great things in computer programming is once you've taught a computer how to do an action, you can call that function again. And so you give it a name, and then you can call it. And that's really like extending the language. So in the, the program we built, uh, we learned how to draw a square by moving and turning four times. And we can take that function and give it a name, draw a square, so that any time we want to do that, we simply uh, say draw a square, and it'll go back and in invoke that function, that code, and so it'll, it'll get done for us. Um, so we've added that concept uh, to our programming language. In questo esercizio abbiamo già creato per te la funzione disegna un quadrato. La vedi nella cassetta degli attrezzi come un blocco verde. Ciò che devi fare è scrivere lo stesso codice che hai già scritto per disegnare un quadrato e metterlo in questa funzione. Per farlo clicca sul pulsante blu modifica nel blocco verde disegna un quadrato. Questo ti aprirà l'editor della funzione che è suddiviso in tre parti. Una parte in alto in cui puoi dare un nome alla funzione. Questo apparirà sul blocco verde di questa funzione. Poi c'è una parte centrale in cui puoi descrivere brevemente cosa dovrebbe fare la funzione. In questo caso la funzione dovrebbe disegnare un quadrato. La parte bianca di sotto è l'area di lavoro e funziona esattamente come l'area di lavoro che stai già usando. Puoi prendere i blocchi dalla cassetta degli attrezzi e spostarli in quest'area di lavoro. Ricordati di mettere i blocchi che creano un quadrato all'interno del blocco verde della funzione. Quando hai finito, clicca su Chiudi. In questo modo, ritorni all'area di lavoro dell'esercizio. Ora, per risolvere l'esercizio, puoi usare il blocco Funzione Disegna un quadrato, proprio come qualunque altro blocco.